সবাইকে পাইথন টিউটোরিয়াল থ্রি পয়েন্ট টুতে গত পর্বে আমরা শিখেছিলাম লিস্ট লিস্টের বেসিক কিছু জিনিস আমরা দেখেছিলাম এই পর্বে আমরা লিস্টের আরও একটু কিছু কাজ দেখবো অর্থাৎ কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ যেমন কীভাবে একটা লিস্টে কোনো কিছু যোগ করতে হয় কিংবা বিয়োগ করতে হয় কিংবা লিস্টের দৈর্ঘ্য কতটুকু সেটা আমরা কীভাবে বুঝব এইরকমই কিছু কাজ আমরা এই পর্বে দেখব তো চলুন কাজ শুরু করা যাক আজকে আমরা লিস্টে প্রথমে যেটি দেখবো সেটি হলো যোগ করা অর্থাৎ একটি লিস্টে নতুন কোনো এলিমেন্ট আমরা কিভাবে যোগ করব সেটা আমরা দেখব এর জন্য আমরা আমাদের ওই সুপার হিরো এক্সাম্পলটাই ব্যবহার করব এখানে দেখুন আমার সুপার হিরো এক্সাম্পলে ব্যাটম্যান আছে আয়রন ম্যান আছে আর স্পাইডার ম্যান আছে তো আমি চাচ্ছি এখানে সুপারম্যানকে যোগ করতে এর জন্য আমি দ্বিতীয় লাইনে যে লিখেছি সুপার হিরো ডট অ্যাপেন্ড এই অ্যাপেন্ড শব্দটি দ্বারাই আসলে আমরা যোগ করব এটা একটা স্পেশাল ওয়ার্ড যোগ করার জন্য দেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেন দুটো কোটেশন চিহ্ন কোটেশন চিহ্নের ভিতরে সুপারম্যান সুপারম্যান লিখে পরের লাইনে যে আমি লিখেছি প্রিন্ট দিয়ে ব্র্যাকেট দিয়ে আমি লিখেছি সুপার হিরো অর্থাৎ আমি সুপার হিরো লিস্টে অ্যাপেন্ড দিয়ে সুপারম্যানকে যোগ করছি এবং প্রিন্টে যে ওই নতুন লিস্টটা আমি আউটপুট হিসেবে চাচ্ছি এখানে আউটপুটটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবেন আমাদের সুপার হিরো অ্যাড হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের অ্যাড করার জন্য এই অ্যাপেন্ড শব্দটা ব্যবহার করতে হবে এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে সুপার হিরো দিয়ে ডট দিয়ে তারপরে অ্যাপেন্ড লিখতে হবে এরপর আমরা দেখব যে আমরা লিস্টের থেকে কোনো কিছু রিমুভ করতে চাচ্ছি তাহলে কাজটা কিভাবে করব কাজটা অনেকটা ওই যোগ করার মতোই আমরা সুপার হিরো এক্সাম্পলে যে দ্বিতীয় লাইনে আমরা যদি সুপার হিরো ডট আমাদেরকে লিখতে হবে রিমুভ রিমুভ লিখে দেন একই রকম ফার্স্ট ব্র্যাকেট কোটেশন চিহ্ন কোটেশন চিহ্নের ভিতরে ধরুন আমরা সুপারম্যানকে রিমুভ করে দেব দেন আমরা সুপারম্যান লিখে পরের লাইনে যে আমি প্রিন্ট সুপার হিরো তাহলে দেখুন আমাদের লিস্ট থেকে সুপারম্যানটা রিমুভ হয়ে গেছে এভাবে রিমুভ শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কোনো লিস্ট থেকে কোনো একটা উপাদানকে বাদ দিতে পারব এরপরে ধরুন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের আমরা আমাদের লিস্টের লেন্সটা জানতে চাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের লিস্টে মোট কতগুলো উপাদান রয়েছে সেটি আমরা জানতে চাচ্ছি তাহলে এটা কিভাবে জানবো চলুন দেখাই সুপার হিরো এক্সাম্পলে আমাদের দ্বিতীয় লাইনে যে দেখুন লিখেছি আমি কাউন্ট কাউন্ট লিখে ইকুয়াল দিয়ে তারপরে লেন এল ই এন এটা লেনথের শর্ট ফর্ম এখানে অবশ্যই কিন্তু আপনাকে এল ই এন লেন ব্যবহার করতে হবে লেন্থ ব্যবহার করলে হবে না কারণ এটা একটা বিশেষ শব্দ পাইথনে এই কোডটাকে ডিক্লেয়ার করার জন্য তাই আমরা এল ই এন লেন লেখে দেন ব্র্যাকেট দিয়ে ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখেছি সুপার হিরো অর্থাৎ আমি সুপার হিরো এই লিস্টটার লেন্থ কতটুকু সেটা জানতে চাচ্ছি দেন আমি পরের লাইনে যে লিখলাম প্রিন্ট লিখে ফার্স্ট ব্র্যাকেটে কাউন্ট এবার আমি যখন ইকুয়াল চিহ্ন দিচ্ছি আমি রান বাটনে ক্লিক করছি তখন এখানে দেখুন আমাদেরকে লিস্টটার লেন্থটা জানাচ্ছে এভাবে আমরা কোনো একটা লিস্টে কতগুলো মোট উপাদান রয়েছে সেটি সহজে জানতে পারব এরপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যেটি বিষয় আমাদেরকে দেখতে হবে সেটি হলো যে ধরুন আপনার কাছে লম্বা একটা লিস্ট রয়েছে এবার ওই লিস্টে কোনো একটা উপাদান কি সত্যি আছে না নাই সেটা আপনার কনফিউশন হচ্ছে ধরুন একটা স্টুডেন্ট একটা ক্লাসের স্টুডেন্টের রোল শিট সেখানে হয়তো একশোটা স্টুডেন্ট রয়েছে এখন টিচারের মনে হচ্ছে যে ক্লাসে নতুন একটা ছেলেকে দেখল সে দেখে ভাবল যে এই ছেলেটি কি আমার ক্লাসের রোল শিটে আছে তার নাম কি নাই অনেকটা এরকম তো এই বিষয়টা আমরা কিভাবে দেখব এর জন্য আমরা ওই সুপার হিরো এক্সাম্পলটা ব্যবহার করি সুপার হিরো এক্সাম্পলে থেকে আমরা দেখুন আমাদের সুপার হিরো এক্সাম্পলে আছে হচ্ছে আয়রন ম্যান ব্যাটম্যান আর স্পাইডার ম্যান তো আমি জানতে চাচ্ছি যে স্পাইডার ম্যান কি সত্যি আমার লিস্টে আছে এখন আমি এই জিনিসটা জানার জন্য আমাকে পরের লাইনে যে লিখতে হবে প্রিন্ট দেন আমি ফার্স্ট প্যাকেট ইউজ করব ইউজ করে ফার্স্ট প্যাকেটের ভিতরে প্রথমে আমি কোটেশন চিহ্নের ভিতরে লিখব স্পাইডার ম্যান স্পাইডার ম্যান লিখে এরপরে ইন ফ্রেন্ডস এখানে ইন দেখুন ইনটার কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা একটা বিশেষ শব্দ এই কোডটাকে ডিক্লেয়ার করার জন্য এরপরে আমি লিখেছি সুপার হিরো এবার যদি আমি রান বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে ট্রু ট্রু অর্থাৎ যে এখানে স্পাইডার ম্যান এই লিস্টে আছে এরপরে আমরা একটু পরিবর্তন করে করি যেমন আমি যদি স্পাইডার ম্যানের জায়গায় লিখি সুপারম্যান 
দিয়ে আমি যদি রান বাটনে ক্লিক করি তাহলে আমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছে ফলস অর্থাৎ স্পাইডারম্যান সরি সুপারম্যান এই লিস্টে নাই এখানে ট্রু আর ফলস দ্বারাই মূলত এই লিস্টে আছে না নাই সেটা বোঝানো হচ্ছে এখানে আপনাদের জন্য একটা কুইজ সেটি হলো যে ট্রু আর ফলস কোন টাইপ ভ্যারিয়েবল কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানাবেন অবশ্যই এরপরে আমরা যেটি দেখব সেটির জন্য আমাদেরকে অন্য একটা লিস্ট একটু ব্যবহার করতে হবে যেরকম আমি নাম্বারের একটা লিস্ট লিখলাম নাম্বার ইকুয়াল দিয়ে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমি এর ভিতরে পাঁচটা নাম্বার লিখলাম এবার আমি জানতে চাচ্ছি যে এখানে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা কোনটা এখন এই ছোট সংখ্যা কোনটা এটা জানার জন্য আমাকে যেভাবে কোড লিখতে হবে সেটি হলো প্রিন্ট দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে টেন আমাকে মিনিমাম মিন লিখতে হবে এম আই এন মিন অর্থাৎ মিনিমাম মিনিমামের শর্ট ফ্রম এম আই এন মিন তবে আপনাকে মিনিমাম পুরো লেখলে হবে না আপনাকে অবশ্যই এম আই এন মিন লিখতে হবে কারণ আপনি খেয়াল করে দেখুন মিনের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা বিশেষ শব্দ এই কোডটাকে ডিক্লেয়ার করার জন্য এবার মিন লেখার পরে আপনাকে আবার একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হবে সেই ব্র্যাকেটের ভিতরে আমি লিখলাম নাম্বার অর্থাৎ আমি এখানে আউটপুট হিসেবে চাচ্ছি যে নাম্বার লিস্টটা আজকে আমরা লিস্টে প্রথমে যেটি দেখবো সেটা দেখুন আমি রান বাটনে ক্লিক করলে এখানে আমাকে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটা দেখাচ্ছে এখানে কয়েকটি বিষয় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হলো আপনাকে কিন্তু অবশ্যই এম আই এন মিন পুরোটা ছোট হাতের অক্ষরে লিখতে হবে এবং এতটুকুই লিখতে হবে তাহলে লিখলে দেখুন কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে কম্পিউটার ধরতে পারছে যে এটা তার বিশেষ শব্দ এবং এখানে প্রিন্টের ভিতরে দেখুন যে প্রথমে একটি ব্র্যাকেট দিছি তারপরে মিন দিয়ে মিনের সাথে আরেকটি ব্র্যাকেটই কিন্তু আমরা নাম্বারটা লিখেছি অর্থাৎ এখানে কিন্তু দুইটা ব্র্যাকেট ব্যবহার করা হয়েছে এই ব্র্যাকেটের ব্যাপারটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এবার আমরা এই লিস্ট থেকে চাচ্ছি যে এখানে সবচেয়ে বড় নাম্বার কোডটা সেটা আমরা জানতে চাচ্ছি তো এটা জানতে চাওয়ার দেখার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটি হলো যে প্রিন্টে মিনের জায়গায় আমাদেরকে লিখতে হবে ম্যাক্স ম্যাক্স হতো ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ সবচেয়ে বড় নাম্বার কোনটা এখানেও আপনাকে ওই ম্যাক্সিমামের ছোট ফ্রমটা লিখতে হবে দেখুন আমরা এম এ এক্স ম্যাক্স লেখার পরে কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে যদি কালারটা চেঞ্জ না হয় তাহলে বুঝতে হবে এখানে ভুল আছে অতএব আপনাকে ঠিকভাবে আপনি যখনই ঠিকভাবে এইগুলো এই বিশেষ শব্দগুলো লিখবেন তখনই দেখবেন এগুলো রং পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং এখানে যেহেতু রং পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ এটা ঠিক আছে এবার আমি রান বাটনে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে আমাকে সবচেয়ে বড় নাম্বারটা দেখাচ্ছে এভাবে আমরা কোনো একটা নাম্বার লিস্ট থেকে তার সবচেয়ে বড় নাম্বার কোনটা কিংবা ছোট নাম্বার কোনটা সেটা আমরা বের করতে পারব তো আজকের পর্বে আমরা শিখলাম যে কোনো একটা লিস্টে কোনো কিছু কোনো এলিমেন্ট কিভাবে যোগ করতে হয় কিভাবে বিয়োগ করতে হয় কিংবা ওই এলিমেন্টটা সত্যি ওই লিস্টে আছে কি নাই সেটা কিভাবে বুঝব তারপরে একটা লিস্টের মোট কতগুলো এলিমেন্ট রয়েছে এবং লিস্টটা যদি নাম্বার টাইপ হয় তাহলে সেখানে সবচেয়ে বড় নাম্বার কোনটা কিংবা সবচেয়ে ছোট নাম্বার কোনটা তো আজকে এই পর্যন্তই আগামী পর্বে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বিদায়